Chào mừng các bạn trở lại với loạt clip hướng dẫn lập trình C căn bản. Ok, clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một số cái thao tác, một cái chương trình đầu tiên của các bạn sau khi các bạn đã cài đặt cái IDE đó là đẹp C++. Ok. Chúng ta sẽ ấn Ctrl cộng với N. Kích chuột vào đây đã, Ctrl cộng N. Ok. Thế này cần Ctrl cộng với 9 N. Rồi. Sau đó thì chúng ta bắt đầu này. Đầu tiên để mà chương trình nó có thể chạy được ấy, thì chúng ta sẽ phải ship dấu thăng. Các bạn có vào in close. Đóng mở ngoặc nhỏ này. Cái này là cái, cái ngoặc dấu lớn hơn nhỏ hơn ấy. In close. Rồi. Trong này các bạn gõ stdo chấm h. Các bạn enter. Enter cho một cái nữa để nhìn nó thoáng này. Các bạn gõ int main đóng mở ngoặc tròn này. Ở trong này các bạn à, sẽ tức là tất cả những cái nhiệm vụ gì các bạn giao cho cái chương trình nó làm ấy thì các bạn sẽ phải viết vào trong cái phần hàm main này. Tức là tất cả mọi cái nội dung này, nội dung chính của chương trình ấy. thì sẽ được viết ở trong cái hàm bên này. Ok. Cụ thể, giả sử là chương trình đầu tiên thì đơn giản nhất đó là print ra hello world hay là tên của các bạn đi. Giả sử là print nhé. Bây giờ chúng ta muốn xuất ra màn hình đúng không? Thì để xuất ra màn hình thì nó có cái cú pháp như này. Các bạn ấn print F đóng mở ngoặc tròn này. Ở đây các bạn cho cái dấu nhé kép shift cộng với nhé kép nút gần nút enter ấy. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ đánh chữ vào đây. Hello. Wow. Đây là chương trình đầu tiên. Ok. Rồi cuối cùng thì các bạn cái cú pháp mà các bạn không thể quên đó là phải có một cái dấu chấm phẩy. Đây. Như thế này mới hoàn thiện này. Ok. Bây giờ mình sẽ lưu chương trình này. Các bạn kích chuột vào đây cho nhanh. Rồi. Các bạn sẽ đặt tên. Cái này là Hello. Wow. Enter cho cái Rồi Để đảm bảo không bị lỗi thì các bạn kích lại lần nữa Ok nếu mà các bạn không thấy lỗi thì nhìn chỗ này này Đây Nhìn khu này arrow sẽ là không Và warning cũng không Tức là không lỗi không cảnh báo Chương trình chúng ta hoàn hảo rồi Ok Bây giờ chúng ta sẽ chạy này Các bạn chọn vào nút này Nó tương đương với nút F11 ấy. Kích cho cái Đói. Như vậy là cái cái này nó đã in ra là hello world rồi. Ok. Mà nhìn cái cái cần sâu đen đen này mình cũng không thích cho lắm. Các bạn chuột phải đi. Chọn uh, property. Phong. Ok. Chỗ này nhìn nó cũng hơi bé nhỉ. Uh, color đi. Các bạn chọn color nha. Xuất ra đúng không. Cái này là màu thì màu đen đi. Còn cái uh, screen text. Screen text à. Screen text các bạn chọn màu này đi. Đấy, nhìn cho nó sáng Rồi Nhìn đã dễ chịu hơn chưa Đây Rất là dễ chịu đúng không Nhìn cái này nó sáng hẳn ra Thế còn lúc nãy nhìn cái chữ trắng trắng đen đen Nó khó chịu Đấy Nếu như các bạn muốn theo ý thích của các bạn Thì cũng chọn chuột phải này Property này Đấy chọn cái color Và khi chỗ này các bạn tích vào cái chỗ screen text này Các bạn có thể chọn màu đỏ Đấy Nhìn nó rất là bá đạo đúng không Đây mình chọn này Đấy Nhìn là chữ đỏ giống như một cái cảnh báo rất là nguy hiểm Đấy, ngoài ra thì các bạn cũng có thể thao tác tương tự để chọn các màu khác screen text này mình thích cái màu tím mộng mơ này đấy cho cái đấy thấy chưa tức là các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách à, hiển thị ra màn hình ấy. tức là màu chữ là tùy theo ý các bạn nhưng mà mình thích màu này không nhập cái này là screen text à, thì mới thay đổi chứ đây screen text chọn màu ok rồi đấy như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái phần là in ra cái hello world chương trình đầu tiên của chúng ta như thế này thì cái này có thể thay đổi được không thì hoàn toàn thay đổi được các bạn ạ. chỗ này nhá bây giờ hello world này các bạn có thể à, thêm một cái nữa lưỡi gõ thì copy lại này cần chuẩn c enter cần chuẩn v bây giờ hello world này bây giờ không phải hello world nữa xong rồi nhá hello world rồi rồi à, tối là thân 
Bây giờ các bạn in ra nhé Bây giờ chạy chương trình thôi Đây Chương trình của mình đây Mình sẽ zoom nó to ra một chút Đây hello world Tôi là thân Cái này nó dính dày dít vào nhau này Mình không thích đúng không Vậy thì mình có cách để Khắc phục cái lỗi này Các bạn cho chỗ này Hello world Sau chỗ này thì các bạn là Một là các bạn cho cái này Sực nở đi Rồi Đây Nhìn đã xịn hơn rồi đúng không? Đây là Hello World này Sược cho một cái Nó cho là tôi là thân Ok Thì cái đây Mình giải thích luôn Cái sược nờ đầu tiên đây này Sược nờ này chính là cái Ký hiệu xuống dòng Cái này các bạn có thể đặt ở đầu Ở giữa Ở bất kỳ một chỗ nào Bây giờ mình uh, Minh họa này Bây giờ Mình sẽ tách từng cái từ này ra này Cho nó một cái sược nờ này Ok chỗ này sược nờ cho cái nữa Chỗ này cũng sược Quế này sược đi cứ sược bình thường không sao cả Ok Rồi sược tiếp Rồi bây giờ mình chạy chương trình nha Đấy Mỗi một từ này Mình sược nó xuống một lần Ok Đấy tức là cái sược nờ này chính là xuống xuống dòng Ok Rồi Đây Giả sử chương trình của mình như thế này Đấy Báo lỗi ngay Các bạn có biết tại sao không Đó là thiếu cái dấu này này Thiếu dấu ngoặc này okay. Thì chỗ này các bạn cho vào đây okay. Tức là ở trong này Tất cả những cái thông tin uh, Được bao ở trong cái cặp ngoặc Đóng này này Ngoặc nhọn đóng này này Thì nó sẽ thuộc về một cái hàm nhất định Một cái chương trình con nhất định Cho nên là nếu như các bạn viết nó ra ngoài Các thông tin này các bạn viết ra ngoài đi Bây giờ mình nhấc cái thằng này ra ngoài nhé Thằng này ok Mình nhấc nó ra ngoài đi Rồi mình nhấc vứt nó ra ngoài này Đấy, bây giờ mình xem này Đấy, lỗi Đây là error Expected constructor Destructor or type Tức là chẳng biết là cái thằng này ở cái chỗ nào cả Cho nên là chúng ta phải đưa nó trở lại đúng cái vị trí Đây Nó ở trong cái khu ngoặc này Tức là tất cả những cái thành phần nào mà mình muốn thực hiện thao tác với nó Thì chúng ta phải đưa nó vào cái cặp ngoặc này Ok Nếu như các bạn để ra ngoài thì vừa thấy rồi đấy Tức là sai là nó báo lỗi ngay và chương trình sẽ không chạy đâu Ok Đây chương trình của mình đã chạy một cái bình thường Ok Bây giờ thì các bạn có thể xuất ra bất kỳ một cái thông tin nào bằng cái cú pháp print này Tức là print app là print ra màn hình Đấy, Print à, Cho hoặc tròn nữa chứ nhỉ Đây Tôi thích ăn kem Nhưng Ờ à, cấu thích ăn cá đây giả sử này đi đấy các bạn biết tại sao lỗi không nó lại mình đã nói tức là đây các bạn còn thiếu cái này đấy được rồi chương trình hoàn toàn ok đây tức là các bạn muốn xuất thuần là xuất ra thôi nhá đây chỉ là thuần là xuất ra thôi thì nó đơn giản này thôi các bạn có thể dùng print app và chọn cái cặp hoặc nháy nháy này này trong cái cặp nháy hai nháy này này các bạn uh, có thể uh, in bất kỳ một cái thông tin nào ra màn hình ok chương trình hello world đầu tiên chỉ đơn giản như vậy thôi còn cái này nữa này tại sao này là cứ thích include này vào mà trước nó lại có dấu thăng thì cái này là giống như cái ký hiệu ấy tức là cái này là include tức là bao gồm những tất cả những cái thành phần cái hàm các uh, lệnh đây đây là một cái lệnh ở trong cái thư viện stdio.h thì mình giải thích một chút về STDO STDO là viết tắt của cái cụm từ đó là Standard Chả biết có đúng hay không mình viết chữ tiếng Anh Nhưng mà Standard này The Standard này Viết tắt ba từ đầu tiên là Standard IO chính là Input Và Output Còn cái chấm H ấy Thì nó, nó là cái thư viện Tức là cái thư viện à, nó sẽ có cái đuôi là chấm hát okay. Như vậy là chương trình của chúng ta đầu tiên Hello World Và đơn giản như vậy Chúc các bạn học tốt Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các clip tiếp theo